Kwa hiyo hukungu umetanda pale kwenye ile kodo yote. Sasa namuona mama anakuja, yani mama amemshika mtoto wake mkono, anapita. Anapita tu kawaida. Na mimi sana vuangalia sioni, yani kuna kwa na ile ile hukungu unazidi na kadili ninapo peleka hatua unazidi kuwa mzito alafu unakuwa wa moto yani unakuwa warm kama mm. vile ume umetoka unatoka kwenye kwenye chombo cha moto yani imechemka ule mvuke wake ndo unakuja wa moto mm. nikaenda nikamuita kulikuwa na wifi yangu moja nikamuita nikamwambia hapa unaona nini yani najaribu kufanya utafiti nione ninavyoona ndo watu wengine wanaona Mm. akasema mimi hapo sioni kitu mm. akasema uoni chochote ni kweupe hivi akasema yeye ni kweupe hakuna chochote nikamwambia mimi naona kuna nani uo ukungu mm. umetanda sana Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari matukio pamoja na Mikasa bado nipo na Madam Rebecca tumeona sehemu ya kwanza kuna matukio yalitokea pamoja na radi tukashindwa kuendelea habari madam Salama ongera kwa majukumu Asante pole kwa changamoto na mshukuru Mungu naendelea naona ulishtuka sana Nishtuka. <laughs> Nishtuka hadi ningasema, "Eh, yani nikaona kama kichwa kime kime nani, lakini nikaona, yani mpaka kufikia hivyo kuwa kumbe haikunipata. Ingenipata <laughs> nisingesikia kwa kulikuwa na radi." Mm. Eh, manake ilivyo manake kilikuwa kishindo kidogo. Lakini namshukuru Mungu. Sasa tunakwenda kufahamu nini kiliendelea pale hospitali. Ukitoka pale ICU kwa hivi kuna kwa mkono wa kushoto hivi unakuta kuna sehemu ya manesi. Mm. Alafu huko kuna cold ambao watu sasa wanatoka labda kwenye ngazi wamepanda wanakuja yeta kwa, kwa kuangalia wagonjwa au kuja kwa manesi. Hasa naangalia hivi nakuta kuko na clouds. Yaani kuko na kuko na, na mawi. Yaani wakati ule kama ukiona mvua kwenye mwezi wa sita imeishaisha si huwa kuna nini ile inaitwa yani mm. inakuwa kama ukungu ya mm. kwa hiyo ukungu umetanda pale kwenye ile kodo yote mm. sasa namuona mama anakuja yani mama amemshika mtoto wake mkono anapita anapita tu kawaida mm. na mimi sana vuangalia sioni yani kuna kwa na ile ile ukungu mm. unazidi na kadili ninapopeleka hatua unazidi kuwa mzito alafu unakuwa wa moto yani unakuwa warm kama mm. vile ume umetoka unatoka kwenye kwenye chombo cha moto yani imechemka ule mvuke wake ndo unakuja wa moto mm. nikaenda nikamuita kulikuwa na wifi yangu moja nikamuita nikamwambia hapa unaona nini mm. yani najaribu kufanya utafiti nione ninavyoona ndo watu wengine wanaona mm. akasema mimi hapo sioni kitu mm. akasema uoni chochote ni kweupe hivi akasema yeye ni kweupe hakuna chochote ikamwambia mimi naona kuna nani uo ukungu mm. umetanda sana sasa siji niombe niombe kimya kimya wewe yangu akajibu tuomba kimya kimya sasa nikaanza kuomba nilivyosema kwa jina la Yesu mm. ndugu yangu mimi nasema kweli dunia ina maajabu ule ukungu ulijizungusha yani siji nisemeje yani kama kitu kilijivilingisha hivi kikaondoka shu kikaenda Mm. Nikaona sasa nimepata nguvu ya kuomba. Nikaanza kuomba. Hata sijali saa hizi niko hospitali, niko wapi nikaanza kukaza na kuomba, naomba, naomba, naomba. Nikatoka nikaenda kule madaktari wanapita, yani wanashangaa. Manesi wanapita wananishangaa. Ningasema mshangae, msishangae. Nikasema hapa kwenye hospitali hii ninaimiliki. Hawezi kuchukua shetani roho hata moja siku ya leo kwa jina la Yesu. Nikawa naomba. Nimemaliza hivi ile ile yani kama nguvu ya kuomba imeisha. Mm. Nikasema amen. Ule mama alipita na mtoto wakati wa ukungu bado yupo unamuona au muone? Yaani yeye alipita tu akaondoka si alikuwa anaenda kumuona nani maana yake huko ndani kuna vyumba vyumba vya maodi. Huenda alipotea tu akawa ameenda huko kwenye maodi. Si alikuwa anaenda kwa manesi au uodi. Mm -hmm. Kwa hiyo sikuwa namuona tena pale. Lakini kumeshakuwa kwa upe tu kama hivi mm. hakuna tena mawingu. Kwa hiyo nikawa nimeomba nimeomba ile hali ikawa imeisha 
Sasa ile hali ilipoisha watu wakasema waka wakamuone maana walikuwa wanaingia kwa zamu. Wanaenda wanakuta mama anaongea. Mm. Hey. Mmoja akachoka huko akasema nilijua tu kuna mtoto wa dada yangu. Akawa anasema nili anaitwa Masud. Akawa anasema nilijua tu yani mama mdogo akija hapa huyu bibi anaongea. Mm. Lakini sikujua yani ni nini. Mimi nikawa kwenye wimbi la mawazo. Mm. Ina maana kweli ile ilikuwa roho ya mauti mm. ndio ilikuwa leo inamchukua mamangu. Mm. Kwa hiyo kukawa hivyo na 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 na, 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 na mawazo mimi nikawa na wazo. Kwa hiyo lakini hata sikufanya chochote lakini ni, nilishangaa mume wangu alinipigia siri. Akasema mnaumwa alafu amsemi. Hmm. Nikawaza ni nani amemwambia? Mm. Lakini paka sasa hivi nasema sasa I don't want to connect. Si sitaki si, kuunganisha kuwa ni yeye labda alifanya hivyo hapana kwa sababu sina uhakika. Lakini ndivyo hali ilivyokuwa. Akanipigia simu. Mnaumwa kumbe alafu amsemi. Nikasema sema tu nilichanganyikiwa. Ni kweli mama anaumwa. Akasema najua mimi kwa anaumwa. Mm. Basi mama alipozinduka pale aliongea maneno gani wakati anaongea? Sasa walipokuwa naenda wenyewe walikuwa wanasema tu anaongea anatambua watu. Sasa na mimi nikaja baadaye nikaingia. Mwanzo alikuwa amemwambia nani, "Mama unamuona huyu mwanao amekuja, ametoka Dodoma amekuja lakini hafanyi chochote." Mm. Lakini mara ya pili nilipoenda, Nesi akamwambia, "Mama, huyu ni nani?" Akasema kwa shida shida hivi, "Mwanangu Rebeka." Hey, nikashukuru Mungu. Kwa hiyo akasema umemtambua mwanawe? Sema eh nimemtambua. Anakaa wapi? Anakaa Dodoma. Kwa hiyo akawa na sistema hivyo kwa ana shida. Kwa hiyo nikajua nikasema hapa ni kweli ziko nguvu za giza. Mm. Lakini si, sijui ni nani ambaye exactly amefanya hivyo. Yaani ni nini kimetokea siwezi kujua. Basi kwa hiyo ndo akawa mpaka akawa ameruhusiwa kule ICU, akawa amepelekwa kwenye nani ya kawaida kwenye yani wodi ya kawaida na tukawa tunaenda tunaongea naye mimi sasa usiku nikawa na na kama mimi usiku mchana ana, anakuja kushinda mwingine mimi naenda kule na kula na oga tena narudi usiku basi usiku naomba naomba akawa anaendelea tu vizuri siku moja nimeenda kufua ni kaja nikakuta mamangu ana anang'aa sana yani kama mtu kampaka mafuta mengi sasa nikajiuliza lakini nikasema huenda mimi nilivyoondoka wakaona sikumpaka mafuta ya koe kwa hiyo wakawa wamemwongezea mafuta mengine maana tulikuwa tunampaka mafuta ya nazi basi sasa nikawa nimeenda nime, nime, nikaendelea na huduma hasa kesho yake tena nimeshamwogesha nataka kwenda nimeshafua sasa nataka kwenda kuanika nguo natoka hivi nakuta kuna mtu ameshika ame chupa nikamwambia ni chupa ya nini akasema ni, ni mafuta na, na mpaka lakini na, na waza tu kuwa wenyewe walikuwa na nia njema kwa sababu walikuwa wanaamini haya mafuta ya upako maana nilikuja kujua kwa ni mafuta ya upako wao walikuwa na nia njema kwa sababu imani yao ilikuwa inawapelekea akipaka yale mafuta ya upako labda anaweza kupona kwa hiyo sasa nikawa nimewaachia nimeenda kukaa Dodoma kwa muda hivyo lakini bado aliweza kufariki sijui kama waliendelea kumpaka yale mafuta au ilikuwa basi mamangu akawa amefariki hivyo akaniambia kwa kweli iliniuma. Sasa wakati natafakari nitafanyaje ili niweze kwenda kwenye mazishi? Baada ya muda kidogo sikumbuki exactly nilikuwa ni muda gani lakini mume wangu pia akanipigia simu. Kumbuka wakati huo mawasiliano yameshaanza kuwa kama yanapungua. Kwa hiyo akanipigia simu akaniambia na msiba alafu amsemi nikamwambia ni kwa sababu tu ndo nimepata yani kwa hiyo si, si ningekwambia tu aka yani kama akawa amenanivu akawa yani kama vile ana, ana kebei sijui si ni kukebei au ni nini alafu akawa amekata simu basi sasa wakati huo mimi nilivyo manake nilikuwa nina kama nilivyosema ni kwaga natokwa na damu nyingi nilikuwa natokwa na damu nyingi Nikawa nimepima wakawa nasema nimepata kansa yani uko uko nyuma kidogo nilikuwa nimepata kansa sasa ile kansa ni maana nilipima regions waka, wakasema nimechelewa kuwa mapafu yameshajaa maji moyo umeshajaa maji uh, tumbo ni kwa na ascites 
ya saitis, yani pembenezoni mwa tumbo huwa kuna jaa maji. Mtu unakimwangalia hivi unaona kama kama ni mwanamke unaona kama ni mjamzito lakini dhaifu na mimi ndivyo nilivyokuwa. Maana mara ya mwisho kupima uzito ulikuwa 48. Kwa hiyo nilikuwa nime, ni dhaifu sana alafu na wakaniambia hayo pia kitovu kilikuwa kimeotea nyama kwama kwa juu na nikiwa na bleed na kitovu nacho kina bleed. Kwa hiyo daktari wa Regions nilipima kule wakasema kuwa umechelewa. Mbona umechelewa? Kansa imesha kuwa yani imeku, imeku, imesambaa sana. Nikawaambia nilikuwa naenda kwenye matibabu maana aliniuliza ulikuwa unaenda kutibiwa nikasema nilikuwa naenda kwenye matibabu lakini ndo hawaniambii chochote basi sasa baada ya hapo ikachukua muda nikawa nime nimeona nime nafuu yani ilikuwa ni maombi Pia, mwanzo nilikuwa natumia na hizi dawa za general lakini baadaye nikawa nimeshindwa kwa afford ile gharama yake maana ilikuwa kubwa kwa mwezi kama laki sita yani lazima uwe na kama laki sita hivi ndo uweze kunywa dozi ile inayotakiwa kwa hiyo nikawa nimeshindwa kushindwa ndo ikawa nimeendelea kubleed sana na uvimbe ulikuwa ukiniangalia kwenye kwenye tumbo yani utafikiri mimba ya miezi kama mitatu inaenda minne hivi na kigusa tu tumbo hata mtu ambaye sio sio daktari atajua humo ndani kuna kitu kwa hiyo baada ya hapo kuna wakati nikawa wakawa wananiombea watu wananiombea nani pia wachungaji wananiombea mimi mwenyewe nilishindwa kuomba kwa kweli niseme kuwa niliomba nilikuwa tu nasema Yesu asante kwa sababu unanipenda kwa hiyo nikawa nalazwa mara kwa mara na baada ya muda nikaona yani kama yale maumivu niliyokuwa nayo usiku silali yakawa yana yanaenda yakiwa yana yanapungua yanapungua mwisho wa siku ndo damu tu zilikuwa zinaendelea kutoka na uvimbe bado uko ndo wakaenda nikafanywa upasuaji mkubwa pale Dodoma Benjamin Mkapa baada ya upasuaji muda mfupi tu ilikuwa kama wiki tatu hivi au nne nikawa nimesikia nimepona kabisa kupona nikawa nimerudi kazini nilipo rudi kazini kama kawaida nikawa naendelea na yani nafanya na kazi kwa bidii sana kwa hiyo nikawa nimepata kazi moja ambayo ni ya kuwaunganisha wadau kuja kuweza kufanya kazi katika uh, wilaya yetu hapo bai. Sasa wale wadau kuna huyo kio nani mganga mkuu wa hapo wa wilaya wakati huo wakawa nasema wakienda kwake kusema huyu tunataka kuja kufanya kazi hii maana walikuwa nakuja kufanya kazi ya, ya uzazi wa mpango. Kwa hiyo wanasema no siwezi kusema chochote nendeni kwa Rebecca ndo anaweza kuambia kama mje au msije. Kwa hiyo na mimi nikawa nafanya ile kazi. Kwa hiyo nikawa ni, ni, ni me, yani unakuta mwezi mzima mnazunguka mnaenda huku na huku baada ya kujiona nimepona. Na kabla ya kupona nilikuwa nimemwaahidi bwana nitakutumikia bwana Yesu nitakutumikia ukiniponye. Lakini nilipopona sasa nikaanza kuona ni opportunity ya ku, ni, ni kama na nini fursa ya kutafuta hela kwa bidii ili niweze ku, 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 pale ambapo nilikuwa na umwa hela zi, nyingi zilikuwa zinatumika kwenye matibabu. Kwa hiyo sasa nikawa nimepata fursa yani sasa nijenge maisha yangu kama sasa kuendeleza nyumba, kufanya hichi na hichi. Na ni kweli nilikuwa napata pesa. Nilikuwa napata pesa sana na na nyingi nikawa wakati mwingine nampa mume wangu tunaendeleza nyumba wakati mwingine nampa tunafanya hichi na hichi kwa hiyo nikawa ni, ni kama mwezi mzima unakuta unazunguka unatoka kijiji kimoja kwenda kijiji kingine kijiji kimoja kwenda kijiji kingine sasa kadili nilipokuwa naenda huko ah nikaanza kuona napata maumivu ya mgongo na nilipokuwa naenda huko nilikuwa siwezi kuomba hata kwa dakika tano yani ukirudi wenye kusema uanze kuomba sasa unachoka kwa hiyo unasema tu Mungu nakushukuru kwa sababu umenilinda basi unalala huna maombi. Kwa hiyo sasa kadili nilipokuwa naenda huko naendelea na kazi hiyo nikaanza kuona nina maumivu ya mgongo. Sasa siku moja tukawa tunatoka kijiji Kongwa, sehemu inaitwa Kongwa, tunarudi uh, tunarudi Dodoma mjini. Uh, kule tulikuwa tumeenda kwa ajili ya kikao cha mateno kwa wale ambao wanafahamu hicho kikao huaga kinafanyika kila baada ya miezi mitatu. Kwa hiyo wakati tumetoka kule sasa tunarudi uh, tunarudi Dodoma mjini ndo dereva alivyokuwa anatuendesha tulikuwa kwenye kwenye cruiser hizi za kazini. Hakuona shimo. 
kwa hiyo akawa ameni yani tukawa tume kama tumepepetwa yani akaingia kwa ghafla tukawa tumejigonga mimi nilijigonga kwenye huko juu ya gari nikawa nimejigonga yani nilihisi kama shingo kama ime, ime yani kama imefiatuka maumivu yakawa makali sana hadi kwenye mgongo lakini tukaenda baada ya muda nikaona yale ma, maumivu kama yame yame yameisha basi nikaendelea lakini nilipokuwa sasa naenda kwa, naendelea na ile kazi kufanya kufanya yalikuja maumivu ya nikawa naumwa sana nilikuwa naumwa sana mgongo kwa hiyo ikafika mahali siwezi kukaa siwezi kulala siwezi kufanya chochote sasa ndo napata habari kuwa mamangu anaumwa amefariki niliumia sana nililia sana lakini sasa nikasema sina uwezo wa kwenda hata kumzika mamangu kwa hiyo nikawa hiyo ikawa kama imepita ime, ime, ni siwezi kwenda kwa sababu ninaumwa sasa nikaanza kuwaza mimi ninaumwa sana alafu mama yangu amefariki na kama tunakumbuka nilisema kuwa mume wangu alikuwa amenitamkia kuwa tutakufa vipo vya mateso sana kwa mwanzo nikawa naweza kuwaza yani nawaza kuwa mm, huenda na mimi sasa ndo naenda kufa lakini baadaye nikasema niko na Yesu ni siweze ku, ku, ku yani nisipate yani nisi, nisiwaze kuwa niko na Yesu Yesu atakuwa msaada wangu mkubwa sana kwa hiyo kadiri nilivyokuwa naenda naendelea kuomba nika nikaomba sasa ndo nilifika mahali nika nikaenda kuomba manake pia sijui kutokana na maumivu ya mgongo pressure pia ilikuwa inashuka sijui ni kwa sababu gani lakini pressure ilikuwa inashuka sana sasa pressure ilivyokuwa inashuka nikawa nime nashindwa kufanya kazi yani nasikia nashindwa kufanya kazi kwa hiyo nikamwendea mkubwa wangu wa kazi nikamwambia naomba mnipunguzie kazi akasema hapana wewe Rebecca unaweza sana kufanya kazi ngoja tuko wakaniongezea kazi nyingine sasa waliponiongezea kazi nyingine nikasema no hapa siwezi kuendelea tena nikasema niandike barua ya kuacha kazi nikasema niandike barua ya kuacha kazi kwa hiyo lakini baadaye hawakuisaini nikawa nimerudi tena kazini kwa hiyo nikaendelea kujitibu mgongo huku mamangu ameshafariki huku mimi niko hoi nina nina ninaumwa mgongo kiasi kwamba yani hata kwenye basi kukaa na kusafiri nikaona siwezi basi nikawa nimeshindwa kwenda kumzika mamangu sasa baadaye sasa nikawa nawaza niko niko kitandani siwezi ku, ku, ku yani siwezi kukaa yani ni yani ninaumwa niko serious na mamangu ndo hivyo kesha fariki na tulikuwa tumeambiwa kuwa tutakufa kwa mateso kwa hiyo hivyo vitu niliviwaza lakini baadaye nikasema mimi nijiweke tu mikononi mwa bwana Yesu yeye ndo atakuwa msaada wangu mkubwa na kwanza nimekumbuka kuwa mume wangu hizo siku za nyuma alikuwa ameniambia kuwa Uh, ananieleza sasa yeye kuwa mke wangu mi naomba mimi yani yeye ajiunge Freemason alafu mimi nitakuwa natembelea gari alafu yeye anatembea kwa mguu yani mimi nitakuwa natembelea ananiambia kabisa utakuwa natembelea gari kali SUVX si nini kwa hiyo yeye atakuwa anatembea kwa mguu nikamwambia mume wangu ile wazo naomba usije ukalirudia tena yani usije ukasema tena kitu kama hicho basi nilipomwambia hivyo akasema unaogopa nini si mimi ndio nitakuwa natembea kwa mguu au natembelea gari nikasema usije ukasema kitu kama hicho kwa hiyo sasa alivyoona ninazidi kumsisitiza na ni mkali akawa ameacha tena kuendelea ku, ku, kuniambia habari hizo basi sasa ndo Mwisho wa siku sasa nikaanza ku, ku, kutaka kuconnect ku, ku japokuwa sitaki kusema exactly kuwa yani yeye ndo labda ku, alijiunga Freemason ndio ikatokea hivyo lakini kitu kama hicho kilikuwa kime, kimetokea Sasa pia hapo siku za nyuma nilienda nyumbani kama nilivyokuwa nimesimulia kuwa nilikuwa naishi bahi kwa hiyo mume wangu akawa yuko mjini pale tulikuwa tume tu, kwa, kwenye nyumba yake ambayo alikuwa yani kwenye nyumba ambayo alikuwa amekabidhiwa na mama yake mdogo tulikuwa tunaishi hapo kule maeneo ya imagi kwa hiyo nikawa nimetoka kule bahi nimekuja pale lakini nilimwambia ninakuja 
Mm. Sasa wakati ndo nime nimefika yeye hakuwepo. Mm. Lakini nilikuta kuna chakula kimepikwa pale kulikuwa na na, na wifi yangu yuko pale. Mm. Kwa hiyo nikakuta chakula kimepikwa. Kwa hiyo mimi nikala kile chakula nikawa nimeenda kulala. Baada ya muda kidogo ndo mume wangu akawa amekuja. Kwa hiyo nikawa nime nimelala. Sasa wakati naenda kulala nika yani nikashawishiwa tu yani nikaona nibebe ndoo kuna kindoo kidogo hichi nikabeba nikaingia nacho ndani ambao sio kawaida yangu yani. Kwa hiyo nikaingia nacho ndani. Nilipoingia na, nacho ndani nikawa nimelala. Usiku nikawa nimeshtukishwa na tumbo. Tumbo lilikuwa linauma sana. Linauma yani kama vile nataka kwenda haja na nikajua nikienda kule nitaalisha lakini nilipoenda nikajikuta kuna nikajisaidia tu choo kidogo cha kawaida nikawa nimerudi wako yupo mume wangu wakati huo sasa yupo ameshafika amerudi sasa hmm. alivorudi yani tulisalimiana tu kawaida yeye akawa amelala sasa alivolala mimi nilivosikia ile tumbo linaniuma nikawa hmm. nataka kwenda kujisaidia Nika, nikawaza kuwa ni muamshe mume wangu lakini nikasema ngoja tu ni muache. Nikawa nimemwacha, mimi nikawa nimeenda kujisaidia. Nikawa nimerudi. Kurudi sasa nikaanza kusikia tena nikilala na naamshwa na, na tumbo linapouma linavuruga linakoroga. Nikawa nimeamka nikaanza kusikia sasa kutapika. Nikaanza kutapika. Kwa hiyo mimi na, nimekaa hapo nawaza nasema mume wangu kwani asikii? Baadaye nikawa na, nimejipa moyo kuwa Uenda alirudi kachelewa kidogo uenda yani labda kazi zilikuwa nyingi ame amezidiwa na usingizi kalala yani fofofo kwa hiyo mimi nikawa naendelea tunaamka na tapika na lala naamka paka nikaishua nguvu sasa nikalala huku kwenye kitanda huku chini ya kitanda sasa nilipokuwa nimelala huku yani miguuni nikawa nimelala kule Mm. Nilipokuwa nimelala sasa nikawa tu ulikitaka kutapika nafanya tu hivi nani hii shingo na watapika nikitaka kutapika hivyo mwisho nikaona nguvu zimeniishia kabisa ila baadaye tumbo likawa limepata nafu baada ya kutapika sana mm. kwa nikarudi nikalala nilipolala nikawa nimepitiliza maana paka kuja kulala kama maana sikuangalia saa ilikuwa kama saa kumi au saa kumi na moja hivi mm. sasa nilipo lala na kuja kuamka mume wangu ananiamsha akasema amka nikaamka akaniuza sasa ulikuwa unatapika nini usiku sasa moyoni nikajiuliza kumbe alikuwa anasikia nilikuwa natapika sasa mbona nataka kuni akuniambia chochote lakini sasa tena, tena nikapuuzia nikawa namuelezea tu kwa ukamilifu nikamwambia Ah, sijui kimetokea nini lakini nilikuwa nasikia yani kama kutapika hivi tumbo linavuruga nasikia kutapika ndo nikawa natapika akasema hebu nenda kaniandalie mimi kitu niweze kula niondoke ye yeah, wakati wao ameshaoga amevaa anataka kuondoka sasa niliwaza kidogo nikasema mm, yani hata kusema kuwa labda tuende hospitali au tufanyeje yani nikajiuliza Yaani yani nilijiuliza kwa nini imekuwa hivyo. Basi lakini nikaamka mi namshukuru Mungu kwa niko na courage sana. Yaani sijui yani niko yani ni, ni, ni mwepesi kuweza ku, ku, kujitahidi ili nimhudumie mtu mwingine. Kwa hiyo nikaondoka, nikaenda nika nikamhudumia chakula akawa ameondoka. Kuondoka nikawa nimeendelea kulala pale. Baadaye yani nikawa nashawishiwa tu kuondoka. Nikasema mm, nilikuwa nimekuja nikae kama siku mbili tatu nimfulie nguo nisafishe nyumba ikae vizuri lakini nikahisi tu niondoke. Sikuwa tena na, na nani ya kukaa nikasema tu niondoke. Yaani ni, na, na, naona yani amani kuondoka kuliko kuendelea kukaa pale. Wakati huo wifi yake alikuwa yuko ndani. Nakumbuka paka wakati natoka sasa ndo nakumbuka kwa nilienda kumwambia kwa heli naenda alikuwa bado amepumzika. Mm. Nikamwambia kwa heli naenda akasema sawa. Mm. Kwa hiyo nikawa nimeondoka. Kwa hiyo kuondoka nikaenda nika, nikaenda mahali hospitali nikapima. Nikasema nipime malaria. Mm. Nilipopima malaria nikakuta hakuna malaria. Sasa wakawa amenishauri pima nani? Wakawa amenishauri kuwa pima 
nikapima typhoid nikasema no ngoja tu niende nitaenda kupima huko kwa maana kazini ninaweza kwenda kupima kasema kama kuumwa zaidi nikiumwa zaidi nitaenda kupima huko kazini basi nikawa nimeondoka kuondoka nikafika mahali yani nikawa sina nguvu kabisa yani na yani kama vile na na lala hivi kwenye miguu yangu nikawa nimemtuma mtu naomba niletee soda ndani juisi akawa yeye ameniletea soda nikawa nimekunywa nikanywa tu kama mafunda mawili matatu nikaona kama nimepata nguvu kwa hiyo ndo nikaweza kusafiri hapo kama kilomita 55 mpaka kufika bahi nikaweza kuwa nimefika nilipofika kule bahi yani nafika tu bahi sijapata matibabu yoyote mimi ni mzima kabisa sina tena yani hata kulegea sijalegea ni mzima hadi nikajiuliza sana ndo hapo nikawa na na najaribu ku, ku, kuwaza yani na, naunganisha ni, ni kitu gani kinatokea paka haya matukio yananikuta na kabla ya hapo tulikuwa tumenunua kiwanja Aa, na kumbuka kwa kile kiwanja nili, nilikopa maana yake mtumishi wa serikali huwa anaweza kukopa nikawa nimekopa nikachukua baadhi ya zile hela tukanunua kiwanja baadhi ya zingine tukafanya tu matumizi mengine ya kawaida basi na hicho kiwanja ndo kile sasa tukaanza kujenga mm. tukawa tunajenga sasa siku moja nilishangaa sana mm. na moyo wangu uli yani ulivunjika uli sana mm. nimeenda nyumbani kule image sasa kwa mume wangu mm. nimefika kule nikachukua zile documents sasa tena nilikuwa siji natafuta nini mm. nikaziona zile documents za, za nyumba kuangalia uh, kulikuwa na Yaani yule aliyeuza yule foma yani yule mtu wa kwanza aliyeuza akamuzia alimuuzia mdogo wangu mm. yule mdogo wangu anaitwa Neema Mwasa mm. kwa hiyo alikuwa amemuuzia hicho kiwanja mdogo wangu sasa kule kukawa na document za kutokea yule foma yule alimpa nani zake sasa yule yule foma akawa amemuuzia mdogo wangu kwa hiyo kukawa na document za mdogo wangu na za na za yule ambaye alikuwa na anamiliki owner wa, wa zamani. Mm. Sasa tukao tume delay kutoka kutoa kwa mdogo wangu sasa kusema sisi ndo tunamiliki. Mm. Tukawa yani hapo kama tume delay ilipita miezi, yani kama sio miaka basi kama miaka hivi nafikiri. Mm. Tukawa hatujabadilisha ile ownership. Mm. Sasa Siku hiyo naenda kuchukua zile karatasi na shangaa yani papers zile za mdogo wangu zile zile uh, zile hati yani kama hati yani zile document za mdogo wangu hazipo tena kabisa document yani, gani yani si aliuziwa yani, na ile ya kwake ya manunuzi aliyonunua mdogo wangu kutoka kule muuzaji wa kwanza ehe muuzaji wa kwanza hazipo mm. lakini sasa inaonekana yani ownership imetoka kwa yule former ikaja moja kwa moja kwa mume wangu na ameandika jina lake mume wangu. Mm. Nilishtuka sana. Nilishtuka sana. Nikasema Mungu, ni nini hichi? Sasa nikawa yani kwa kushtuka kule nimechukua zile document sasa. Mm. Nikaondoka nazo. Yeye alikuwa kwa muda hayupo pale nyumbani. Mm. Nikaondoka nazo, nikaenda nazo kule bai. Nilipofika bai nikamwambia rafiki yangu mmoja, mmoja. Nikamwambia Embo angalia jinsi ambavyo nani mume amefanya ona amechukua ownership ya, ya, ya yule former ameipeleka moja kwa moja kwake kwa hiyo sasa yeye ndo ana own kile kiwanja yeye ndo ni, ni mmiliki wa kile kiwanja kwa sasa na hajaniambia kitu chochote mimi sijali si kuwa yeye awe mmiliki lakini kwa nini hajaniambia kitu 